Америка е во шопинг треска. Најдолгиот празник во годината од секогаш ги мами американците да трошат повеќе. Најмногу се купуваат производи преку интернет. Две недели пред Божик продажбата преку интернет сајтовите на сите поголеми шопинг центри како Мейсис, Маршал, Стиџеј Макс бележат најмалку 50% сголемен профит. За да се привлечат што е можно повеќе купувачи, трговците нудат бесплатна достава до дома, попуз во одредени денови или дури часови во денот. Купи едно, земи два или три производи. Телевизиските куќи рад се тријат од приливот на финансија од реклами. Сите се задоволни со добиеното. Луѓето оваа година, поради подобрата економска ситуација, може да си дозволат луксузни подароци за најблиските. Најмногу се продава мебел, апарати за домакинство, најновите електронски производи, облека, накид, парфеми и играчки. Невобечајано, убавото сончево време за време на викендите, измами голем број на посетители и на божикниот сајм во Вашингтон. Продавачите во шатори на отворено имаат своја формула за успех. Велат рачно изработените, практични и декоративни производи најдобро се продаваат. Оваа година најголеми зависници од шопинг во главниот американски град се жените. На Божикниот Саем 60% од купувачите се жени. And it's been great. We get a lot of international travelers and business travelers here, as well as just the local people here in D.C. Uh, this year has been mostly adult hats, um, also a lot for kids. I hand make all the hats, so I travel around to different craft shows all up and down the East Coast, and this is one of my favorites. I was here Thanksgiving weekend and just now setting up for another weekend. Um, it's a lot of fun interacting with the customers and watching people try on the hats. Well, it's too bad And it's too sad I'm in love with you, baby, 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 baby. And then our most popular product is the Barks. So that's more in the Christmas spirit than anything we have now. We thought marshmallows would sell more, but right now in the Barks are selling faster. It's here for Christmas. The uh, hottest items that I'm having are about uh, necklaces and earrings and uh, a lot of rings. People are buying uh, multiple items, uh, sterling silver, gold, um, a lot of statement necklaces like these. So the holidays this year have been really good. Купувачите на Божикниот Сајм се локални жители на Вашингтон, но има и туристи од дома и од странство. Паузата за ручек на пладне овие денови се користи за шопинг на подароци за Божик во последен миг. No, not exactly. We live uh, down in Richmond, Virginia. I mean, we have a little market, but nothing like this. Well, it's interesting. A lot of different things. Само неколку денови пред Божик, најмногу американци веќе го завршиле купувањето за празниците. Well, for my son, I got electronics and for my husband, cologne and, and clothes. <laughs> The boring stuff. <laughs> What about you? Say a little bit of everything. Electronics, clothes, yes, everything. A little bit of everything. Clothes, yeah, yes. Yeah, for yeah. everybody, family and friends, you just, whatever you think they would like, you, we would buy it, so. Yeah. Yes. And I have a six-year-old daughter, so I've gotten her toys and clothing. Uh, I've gotten gift cards for a lot of people. Uh, it's the easiest thing to do. And then I've done some nice holiday gift baskets for for friends. Мажите најмногу се заинтересирани за купување на нов автомобил. Во супермаркетите се продава храна и пијалаци во поголемо количество од нормалното поради божикните забави во канцелариите. Побогатите американци веќе се заминати на патување за божикните и новогодишните празници. За разлика од Лани, оваа година американците не можат да си дозволат нови модели на мобилни телефони. Компаниите Samsung и Apple ги продаваат своите телефони и најмалку по 600 долари. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.